Davvero? Dai ganchi Lì ci sono 5 Boh, non so cosa siano Uccelli Ok, o oh, che cosa Non lo so, uccelli di sì Cosa sono? Ah, no. Adesso si può apprezzare il colore di questo lago sta iniziando a diventare turchese adesso se non scappa non vi faccio vedere cosa sono beati loro qui in questo paradiso al fresco facendo il bagnetto vediamo cosa sono Belle. Bellissimo. Cosa sono? Anatra. Anatra. Tintarella eseguita correttamente al 100%. Cosa? Si rientra a pranzo. Che ora sarà? L'una meno un quarto. Il camperone lì sopra. Due minuti e Rita sta preparando da mangiare, vero? Mi tocca. <ride> Lo volete vedere dall'alto questo lago? Siete sicuri? Proprio sicuri? Allora ecco per voi Adesso amici vi faccio vedere un van, qui si chiamano furgonette, di un, di un amico di Rulf, abbiamo cenato ieri insieme, il Ducato 2003 Multijet da 100, 140 cavalli, gradino elettrico, due posti davanti, diventa una dinette con i sedili girevoli, anche questo si apre, adesso io non lo apro sotto e arriva sino a qui per eventualmente per chi si siede qua. Piccoli gavoncini qua sopra, uno, uno qua sopra il lavandino, lavandino, due fuochi, due fuochi, gavoni immensi qua sotto, molto belli, non, non li apro tutti perché c'è la doccetta aperta, ma molto belli. E poi qua la doccia, guardate chi c'è, eccolo qui, esci un attimo, c'è dato, questo, eh, guardate che bella idea, si tira questa serrandina, si tira quest'altra, si chiude e praticamente si fa una doccia, un box doccia qua, con il rubinetto che esce dal, dal lavandino, 
non tiro neanche quello, lavandino, e poi hanno, vedete come si chiude tutto, questo qua chiude il bagno, e poi hanno un letto matrimoniale in coda trasversale da 1,60 m per le spalle e 1,40 m per i piedi. Un eh, frigo, loro ce l'hanno a compressore, con un piccolo freezer sopra, separato, e quindi non va neanche a gas. Molto molto carini. A me sono sempre piaciuti. È un discorso poi di pro e contro. E chiaramente sei un po' più sacrificato, ma parcheggi ovunque, sei più agile, più veloce. Quindi molto belli. Guardate che carini tutti questi, tutti questi gavoncini intorno al letto. Complimenti per la scelta, molto bello. Che bella sorpresa, fettine di pollo impanate e pipette con pesto e pomodorini. Buon appetito a tutti! Siamo venuti a salutarci e adesso stanno partendo ma ci siamo scambiati i numeri di telefono e quindi ci rincontreremo magari più avanti a sud verso Malaga. Ciao! Le belle persone e continuiamo a incontrarle durante il nostro viaggio. Grazie a voi, siete stati splendidi. E ci rivedremo più a sud, promesso. Ciao ciao. Terzo giorno al lago. Caldo atroce, ragazzi. Proprio caldo da morire. Adesso credo riusciremo anche a fare un bagno. Due giorni che ci provo, ma come metto i piedi? Mi passa la fantasia. Comunque l'acqua è fredda, ma c'è troppo, troppo caldo adesso. Vi faccio vedere i colori, li avete già visti, ma ogni volta mi lascia una bocca aperta. Dall'alto è proprio un turchese fantastico. Che coraggio, io non ce la faccio, porca miseria, ce la devo fare. Ah. Anch'io, ce l'ho fatta anch'io ragazzi, nel lago. Ah, ah che bella. Ehi, ah. io sono un naufrago, un tronco mi sorregge. Vieni Ri. Dai! Dai! <ride> vieni, vieni, che bello! Ce lo sai che dopo che entri? Sì, sì, sto bene! Tocco, ehi ragazzi, tocco! Qui c'è la tua zacca. Sì. Grazie. Ecco qua la nostra zattera. Adesso ci facciamo un bel, un bel bagnetto e un giro con il nostro tronco. Sì. Ah, ah, sì. Andiamo. <ride> ruota, ruota con i piedi. Eh, io. Ah. No. In mezzo al lago. Ah. E poi... Che bellino che sei, dai un bacio. Qualcuno mi aiuti! Ma no, in mezzo al mare, cioè il lago! Anche questo pomeriggio è andato. Salutiamo il laghetto e risaliamo al camperone. Ci facciamo un paio di bistecchine nella piastra di Ghisa. Davide non vuole rientrare. <ride> non vuole uscire dall'acqua soprattutto. Ma noi rientriamo. Il sole l'abbiamo preso anche oggi. Dai, muoviti. Eccoci a casa. Casa, dolce casa. Ragazzi, oggi arrostiamo con la cucina benzina. Oggi arrostiamo la cucina benzina. 
perché non voglio fare barbecue assolutamente. Eccola qua! Il benzina ce n'è anche. Uh, pompa, pompa. Perché devi fare questa cosa? Perché deve essere, la benzina deve essere in pressione in modo tale che i vapori escano correttamente dal fornello. Voi avete capito, io non ho capito niente. Ok, quindi la pressione dei vapori. Ed ecco lo spettacolo! Bello. Quando la fiamma diventerà blu inizierà. Quando la fiamma diventerà blu potremo metterci la pentola e non diventa nera perché così si sporcherebbe la pentola. Invece tra un po' okay. la fiamma diventa bella e ve lo facciamo vedere come diventa stabile. Ci vendiamo la fiamma blu. Ed eccoci alla fiamma blu. Ma è una fregatura, è ancora rossa. No, guardate com'è bella, guardate come diventa bella rispetto a prima. Prima era una fiamma, vedete, non si vedono più addirittura le, le? I, i colori gialli, la fiamma gialla. Questa è una fiamma perfetta, puoi poggiare qualsiasi cosa che non si annerisce. Però la passiamo perché non siamo ancora pronti per metterci niente sopra. E le fiamme guarda, non guarda diventano. Guarda è blu adesso, adesso non si vede niente. Quindi riepiloghiamo, ci facciamo un paio di melanzane fritte e poi condite con l'aglio e l'aceto, a me piacciono da impazzire. Chiudiamo qua fuori. Poi nella bistecchiera di ghisa invece ci facciamo del capocollo e della pancetta. E poi ci dobbiamo spostare da qua per forza perché stiamo finendo tutto, ci dobbiamo fare proprio una bella spesa. E credo che domani andremo via. Che pace ragazzi. Non si sente il rumore di una macchina, di nulla. Non si muove una foglia. L'unico rumore sono le mie melanzane che frigo. Ti manca il sale? Sì. Vado a prenderlo io. È uscita la cuoca ufficiale. Queste sono le mie preferite, melanzane, aglio e aceto e sale e basta. Bistecchiera di ghisa. Prendiamo da fuori, c'è questo sportello molto comodo, io qui sopra metto le bottiglie dell'acqua e sotto abbiamo le pentole e questa bistecchiere. Poi mi prendo le bistecche. Vede, il trigo piange, domani dobbiamo per forza andare a fare la spesa, sarei voluto rimanere anche un altro giorno qui, ma siamo obbligati. Siamo in mezzo ai monti da un po' e non abbiamo più beccato Lidl, quindi stiamo facendo sempre spesa, piccole spese nelle varie botteghe e quindi stiamo finendo tutto. Oggi ci beviamo un libertario, riserva del 2016, la mancia, sono stato anche in quelle zone, questo. bello fresco. Se no vino nero non è bello. Per il profumo ci dobbiamo ancora organizzare, abbiamo detto, eh, ma ve lo faremo sentire anche il profumo, tranquillo. che poi sono quattro bistecchine da niente, lo conoscete già, niente di speciale. Buon appetito a tutti!
Così ci piace. Cucina attaccata e non bisogna mai alzarsi da tavola. Prima la gola dell'arrosto. Non bisogna mai alzarsi da tavola. Bene, dato. Comodi due tavoli. Uno per poggiare la cucina e uno per mangiare. Per mangiare, non per divorare tutto, ti vuoi rilassare. Mamma mia, non apre bocca, si mangia tutto il ritornato. Non mi ha lasciato una, una bistecca, non mi ha lasciato. Povero. Incredibile. <ride> Poveretto. Una divoratrice, guarda la differenza di piatto. Quindi Vabbè, ma sono anche il doppio, però. No, no, eh. Peso 84 kg, peserei 50 kg, dovrei mm. mangiare meno di me. Ma se continui così arrivi a 100. <ride> Io sono 25. <ride> anche il cagnolino ha assaggiato il nostro cibo. E gli è piaciuto, eh? ha fatto anche prima di dado a mangiare, sì. eh? ci ha messo di me. Ha fatto così, tanto è scarpetto. Finito, finito. 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 Buongiorno amici, quarto giorno al lago, giusto? Quarto, terzo, forse quarto. Quarto giorno. E oggi si va via, siamo senza spesa, non abbiamo più nulla, siamo senza viveri. Abbiamo sistemato, anzi stiamo finendo di sistemare il camper, adesso rimetto i tappeti, abbiamo fatto tanti lavoretti e si va a fare la spesa. C'è da togliere l'oscurante davanti, guardate come chiude bene il buio che c'è qua dentro con l'oscurante esterno. E niente, ritiro la spina a polvere e andiamo al supermercato e poi si cambia spot. A dopo! Eccoci pronti, camper in moto, lo facciamo scaldare due minuti e così abbiamo il tempo per andare a salutare il nostro splendido lago. Tre o quattro giorni, non me lo ricordo. Superbi, troppo belli ragazzi. Immaginatevi i giorni che abbiamo passato qui nelle rive del lago, a prendere il sole, rilassati, a fare il bagno. Guardate che natura. Ci mancherai, ma troveremo un altro parcheggio, è anche più bello. E tanto è così. Adios! Eccoci, market è trovato. Dopo pochi chilometri, per fortuna, in questo paesettino, al Zara Express. Che culo, era chiuso, ha suonato una macchina del proprietario sta prendendo adesso alle 11, per fortuna. Così poi noi avevamo una sosta a 13 km da qui, quindi non devo farmene chissà quanti per cercare un market, invece sono di passaggio. Faccio la spesa qui e ci riparcheggiamo. Abbiamo già trovato una fontana e ci carichiamo anche l'acqua. A posto. C'è un po' di tutto. Carne poca, però ci sta tagliando un bel pollo. I nostri due carrellini. Uno. E due. Un paio di bottiglie. Un po' di birretta. Poi... Uno de... Cos'è? Cioccolate? Cioccolate? Sì, uno. Beh. Per fortuna è arrivato il pane di fronte al supermercato. E sto, e sto cos'è? E sto con aceite d'olivo. Ah, è pane con aceite d'olivo. Aceite d'olivo. E sto sì. igual. Este? 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 Igual, e sto? Igual. Este? Igual, igual, sì. Igual. Grazie, suo paese. Grazie, grazie. grazie. A luego aveva detto che, sarebbe, che saremmo dovuti andare al centro del paese per comprare il pane invece per fortuna è arrivato proprio di fronte a, al supermercato quindi ci carichiamo l'acqua abbiamo visto una fontana in strada e abbiamo già finito tutto in fila i due carrelli nostri tutto il balcone pieno di roba nostra e sono i passati del supermercato
Questo è un lavoro di squadra, ragazzi. Quando, quando non riusciamo a attaccare la pompa, ci arrangiamo così. 